హలో చిల్డ్రన్ ఈరోజు మన యాసిడ్స్ బేసిస్ అండ్ సాస్లో పార్ట్ సెవెన్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఈరోజు మనం కాంపౌండ్స్ సచ్ యాజ్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ గ్లూకోజ్ కంటైన్ హైడ్రోజన్ బట్ ఆర్ నాట్ కేటగరైజ్ యాజ్ యాసిడ్స్ డిస్క్రైబ్ అన్ యాక్టివిటీ టు ప్రూవ్ ఇట్ దీని గురించిన యాక్టివిటీని మనం తెలుసుకోబోతున్నాము అంటే ఆల్కహాల్స్ గ్లూకోజ్లో హైడ్రోజన్ ఉన్నా ఎందుకు వాటిని మనం యాసిడ్స్గా కేటగరైజ్ చేయట్లేదు అని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక యాక్టివిటీ చేయమని మనల్ని అడుగుతున్నారు ఈ యాక్టివిటీ ఎక్స్పెరిమెంట్గానే కాకుండా డయాగ్రామ్గా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ షోయింగ్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని మనల్ని డయాగ్రామ్ గీయమని కూడా అడగడం జరుగుతుంది యాక్టివిటీ అనగానే మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో చెప్పుకున్నాము ఎయిము ఆపరేటర్సు ప్రికాషన్సు ప్రొసీజరు అబ్జర్వేషన్సు తర్వాత కంక్లూజను అలాగే ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్కి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఇవన్నీ గీస్తాం కదా లెట్ స్టార్ట్ ద యాక్టివిటీ ఎయిమ్ టు ప్రూవ్ కాంపౌండ్ సచ్ యాజ్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ గ్లూకోజ్ కంటైన్ హైడ్రోజన్ బట్ ఆర్ నాట్ కేటగరైజ్ యాజ్ యాసిడ్స్ ఇప్పుడు మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ అనేది చూద్దాం ఆపరేటర్స్ ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం బీకర్ గ్రాఫైట్ రాడ్స్ కనెక్టింగ్ వైర్స్ బల్బ్ ఏసీ ప్లగ్ అంటే మనం ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం కదా టూ థర్టీ టూ ట్వంటీ వోల్స్ ఉంటుంది కదా మనకు మామూలుగా ఏసీ ప్లగ్ అది మనం తీసుకుందాం ఈ యాక్టివిటీలో మనం హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషను సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషను ఆల్కహాలు గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్స్ మనం వీటితో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఆ సొల్యూషన్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రిపేర్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నాలుగు సొల్యూషన్స్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ యాక్టివిటీ పక్కన పెట్టుకొని అవి చూస్తూ ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు చాలా మంచి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ గురించి చెప్తున్నాను బీకర్ పెట్టాను ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బీకర్ తీసుకున్నాను గ్రాఫైట్ రాడ్స్ పెట్టాను ఈ గ్రాఫైట్ రాడ్స్కి టూ డిఫరెంట్ కలర్డ్ వైర్స్ని కనెక్ట్ చేశాను ఇది సెకండ్ పాయింట్ కనెక్ట్ టూ డిఫరెంట్ కలర్డ్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ టు గ్రాఫైట్ రాడ్స్ సపరేట్లీ ఇన్ ఏ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బీకర్ అయిపోయింది సెకండ్ పాయింట్ ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ ఈ ఫ్రీ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వైర్ ఉంది కదా ఈ టూ డిఫరెంట్ కలర్డ్ వైర్స్ వీటికి నేను ఏసీ ప్లగ్ని అలాగే ఆ సర్క్యూట్లో బల్బుని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏసీ ప్లగ్ బల్బు కనెక్ట్ చేశాను కనెక్ట్ ఫ్రీ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వైర్ టు టూ థర్టీ వోల్స్ ఏసీ ప్లగ్ అండ్ కంప్లీట్ ద సర్క్యూట్ బై కనెక్టింగ్ ఏ బల్బ్ టు వన్ ఆఫ్ ద వైర్స్ చూడండి మనం వన్ ఆఫ్ ద వైర్కి బల్బ్ కనెక్ట్ చేశాము అలాగే సర్క్యూట్ని ఏసీ ప్లగ్ పెట్టి కంప్లీట్ చేశాను ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇదే విషయం చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను బీకరు బీకర్లో టూ గ్రాఫైట్ రాడ్స్ పెట్టాము గ్రాఫైట్ రాడ్స్కి టూ డిఫరెంట్ కలర్డ్ కనెక్టింగ్ వైర్స్ అనేది పెట్టాము ఏసీ ప్లగ్ పెట్టాము బల్బ్ పెట్టి బల్బు ఏసీ ప్లగ్ పెట్టి సర్క్యూట్ని మనం కంప్లీట్ చేస్తాం టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా ఉంటుంది మనకు డయాగ్రామ్ చూడండి బీకర్ ఉంది కదా బీకరు అలాగే గ్రాఫైట్ రాడ్స్ గ్రాఫైట్ రాడ్స్ వాటిని మనం ఏం చేసాం రెండు కనెక్ట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ వైర్స్తో కనెక్ట్ చేస్తాం అక్కడ వేసే ప్లగ్ పెట్టాం బల్బ్ పెట్టాం సర్క్యూట్ని కంప్లీట్ చేస్తాం ఈ బీకర్లో మనం డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ కానీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఒక్కొక్క సొల్యూషన్ పోసి మనం అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి రికార్డ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రో ప్రొసీజర్లోకి వచ్చాం ప్రొసీజర్లో త్రీ పాయింట్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఫోర్త్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనం ఈ బీకర్లో డైల్యూడ్ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ పోసి ఏసీ పవర్ మనకి ప్లగ్ని కనెక్ట్ చేసి అంటే ఆన్ చేసి ఏం జరుగుతుంది అనేది అబ్జర్వేషన్ అనేది కాట్ చేద్దాం నౌ పోర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డైల్యూడ్ హెచ్సిఎల్ ఇన్ ద బీకర్ అండ్ స్విచ్ ఆన్ ద సర్క్యూట్ డైల్యూడ్ హెచ్సిఎల్ పోసాము సర్క్యూట్ని స్విచ్ ఆన్ చేసాము ఏం జరిగింది చూడండి బల్బ్ గ్లో అయింది అబ్జర్వేషన్ ద బల్బ్ గ్లోస్ ఎప్పుడైతే ఈ బీకర్లో హై డైల్యూడ్ హెచ్ హెచ్సిఎల్ పోసి మనం 
సర్క్యూట్ ఆన్ చేసామో బల్బ్ ఏమైంది గ్లో అయింది ఇది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ప్రొసీజర్లో మీరు కేస్ వన్ అండి కేస్ వన్లో ఫస్ట్ హెచ్సిఎల్ కేస్ టూలో మళ్ళీ హెచ్సిఎల్ తీసి హెచ్డిఎస్ ఫో ఫోర్ పోస్తాం అలా కేస్ వన్ కేస్ టూగా మనం రాసుకుందాం సెకండ్ కేస్ చూద్దాం ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ తీసేసి ఆ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తాం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పోస్తాం నవ్ పోర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద బీకర్ అండ్ స్విచ్ ఆన్ ద సర్క్యూట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పోసి మనం సర్క్యూట్ని స్విచ్ ఆన్ చేసాము మనకేం అబ్జర్వేషన్ వచ్చింది చూడండి బల్బ్ గ్లో అయింది కదా ద బల్బ్ గ్లోస్ అబ్జర్వేషన్ ద బల్బ్ గ్లోస్ అంటే హెచ్సిఎల్ కానీ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ కానీ పోసినప్పుడు మనకేమైంది బల్బ్ అనేది గ్లో అయింది నా ఒక కేస్ త్రీ చూద్దాం నవ్ పోర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద బీకర్ అండ్ స్విచ్ ఆన్ ద సర్క్యూట్ ఇప్పుడు హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ సొల్యూషన్ తీసేసి మళ్ళీ నీట్గా బీకర్లో ఏం చేసాం గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ పోసాము మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ చేసాం సర్క్యూట్ బల్బ్ గ్లో అయిందా నో బ అసలు బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వలేదు అబ్జర్వేషన్ ద బల్బ్ డస్ నాట్ గ్లో గ్లూకోజ్ పోసినప్పుడు బల్బు వెలగలేదు నవ్ కేస్ ఫోర్ నవ్ పోర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ పోసాం ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ని తీసి తీసి ఆ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తాం ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్ పోసాం పోసి మళ్ళీ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్ పోసి మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం బల్బ్ వెలిగిందా ద డస్ ద బల్బ్ డస్ నాట్ గ్లో అంటే గ్లూకోజు ఆల్కహాలు పోసినప్పుడు మనకేమైంది బల్బ్ వెలగలేదు కానీ హెచ్సిఎల్ పోసినప్పుడు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పోసినప్పుడు బల్బు గ్లో అయింది చూడండి యాసిడ్స్ పోసినప్పుడు అంటే మనం హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పోసినప్పుడు బల్బు వెలిగింది గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ పోసినప్పుడు ఏం జరిగింది బల్బు వెలగలేదు ద బల్బ్ గ్లోస్ ఓన్లీ ఇన్ యాసిడ్ సొల్యూషన్స్ బట్ నాట్ ఇన్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్స్ బల్బ్ వెలిగింది అంటే అర్థమేంటి అక్కడ కరెంటు ఆ సొల్యూషన్లో పాస్ అయింది అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చాను గ్లోయింగ్ బల్బ్ ఇండికేట్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ ద సొల్యూషన్ అంటే ఆ సొల్యూషన్ గుండా కింద మనం ఏదైతే పోసాము గ్లూకోజ్ కానీ హెచ్సిఎల్ కానీ హెచ్ టూ ఎస్ఫో కానీ ఆల్క అంటే వాటి గుండా కరెంటు పా బల్బ్ వెలిగింది అంటే కరెంటు పాస్ అయింది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎందుకు యాసిడ్స్ పోసినప్పుడు మన హెచ్సిఎల్ కానీ హెచ్ టూ ఎస్ఫోఫర్ కానీ పోసినప్పుడు బల్బు వెలిగింది ఎందుకు గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ పోసినప్పుడు ఎందుకు వెలగలేదు రీజన్ చూద్దాం ఇక్కడ మీరు యాసిడ్స్ విషయంకి వచ్చినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ కింద చూసినట్లయితే అక్కడ కొన్ని అయాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే హెచ్సిఎల్ ఎప్పుడైతే మన మనం పవర్ స్విచ్ ఆన్ చేసామో మనం ప్లగ్ కనెక్ట్ చేసామో అయనైజేషన్ జరుగుతుంది అంటే హెచ్సిఎల్ హెచ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్గా విడిపోతుంది అయనైజేషన్ అంటే ఏం లేదు అంటే మనం ఒక మాలిక్యూల్ అయాన్స్గా విడిపోవడం అనమాట మనకి ఎప్పుడైతే మనకి అయాన్స్గా విడిపోతుందో అయనైజేషన్ జరుగుతుందో ఈ పాజిటివ్ అయాన్స్ అని ఇక్కడ రెండు చూడండి ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టాం కదా రెండు గ్రాఫైట్ రాడ్స్ మనం ఒకటి పాజిటివ్ ఎండ్కి ఒకటి నెగిటివ్ ఎండ్కి కలిపాం కదా మనం ఆ పాజిటివ్ ఎండ్నే యానోడ్ అని నెగిటివ్ ఎండ్నే క్యాథోడ్ అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఈ పాజిటివ్ అయాన్స్ అన్నీ నెగిటివ్ ఎండ్ దగ్గరికి వస్తాయి అలాగే అంటే క్యాథోడ్ దగ్గరికి అలాగే నెగిటివ్ అయాన్స్ అన్నీ యానోడ్ దగ్గరికి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి అనమాట అంటే ఏమవుతుంది ఈ అయాన్స్ అన్నీ మూవ్ అవుతాయి అయనైజేషన్ జరిగాక ఈ అయాన్స్ మూవ్ అవుతాయి అక్కడ ఈ మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవుతుంది కండక్టివిటీ అనేది జరుగు ఉంటుంది అక్కడ అంటే కండక్టివిటీ జరగాలి అంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ అయనైజేషన్ జరగాలి మొబిలిటీ ఆఫ్ ద అయాన్స్ అనేది ఉండాలి ఈ రెండు కూడా మనకి యాసిడ్ సొల్యూషన్స్లో చూడండి అలా మనకు అయనైజేషన్ జరిగింది హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటే హెచ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్గా విడిపోయాయి మొబిలిటీ ఆఫ్ ద అయాన్స్ జరిగింది అలాగే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే హెచ్ ప్లస్ సల్ఫేట్ అయాన్స్గా విడిపోయింది అయనైజ్ అయింది మొబిలిటీ ఆఫ్ ద అయాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు కేసెస్లో కూడా మొబిలిటీ ఆఫ్ ద అయాన్స్ ఉంది అయనైజేషన్ జరిగి కాబట్టి కండక్టివిటీ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ సొల్యూషన్లో కరెంట్ పాస్ అయింది కాబట్టి బల్బ్ అనేది వెలిగింది మరి గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది అక్కడ చూడండి మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్స్గానే ఉన్నాయి నో అయనైజేషన్ అసలు అయనైజేషన్ అనేది జరగలేదు అయనైజేషన్ జరగలేదు మొబిలిటీ ఆఫ్ ద అయాన్స్ అసలు అయనైజేషనే లేదు అయాన్సే లేవు కాబట్టి ఇక మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉండదు కదా కాబట్
అక్కడ మనకి కండక్టివిటీ అనేది లేదు కాబట్టి అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూటు కనెక్ట్ మనకి కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనకి బల్బ్ అనేది వెలగలేదు ఎందుకు గ్లూకోజు ఆల్కహాల్ అయనైజేషన్ జరగలేదు అంటే వాటిలో స్ట్రాంగ్ కోల్ అండ్ బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది అయాన్స్గా విడిపోవడానికి లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి అక్కడ మనకి అవి అయాన్స్గా విడిపోలేదు అంటే మనకి మెయిన్ థింగ్ కండక్టివిటీ ఎందుకు జరగలేదు అంటే అయనైజేషన్ జరగలేదు అయాన్స్గా విడిపోలేదు మొబిలిటీ ఆఫ్ ద అయాన్స్ లేదు కాబట్టి నో కండక్టివిటీ బల్బ్ అందుకని వెలగలేదు కాబట్టి దెర్ ఆర్ నో అయాన్స్ ఇన్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్స్ సో ద బల్బ్ డస్ నాట్ గ్లో ఇన్ హెచ్సిఎల్ అండ్ హెచ్ టు ఎస్ ఫో ఫోర్ దెర్ ఆర్ అయాన్స్ ద మొబిలిటీ ఆఫ్ డ్యూ టు ద మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద సొల్యూషన్ సో ద బల్బ్ గ్లోస్ ఈ విధంగా మీరు రాయాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు కండక్టివిటీ గురించి మాట్లాడాం రెండో విషయం ఇక్కడ మీరు ఎందుకు యా ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ హెచ్ టు ఎస్ ఫో ఫోర్ యాసిడ్స్గా ఎందుకు మనకి బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఎప్పుడైతే హెచ్సిఎల్ మనకి అయినైజ్ అయిందో హెచ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్గా హె మనకి అయినైజ్ అయ్యి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని ఇస్తుంది అలాగే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ ప్లస్ మనకి అలాగే సల్ఫేట్ అయాన్స్గా హెచ్ ప్లస్ని ఇస్తుంది విడిపోయి అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి అవి యాసిడ్స్గా మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాము దీస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద యాసిడ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎజనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ కాబట్టి వాళ్ళు అడిగిన రెండు క్వశ్చన్లకి మనం ఆన్సర్ అనేది రాసాం అంటే ఎందుకు బల్బ్ వెలిగింది అనే దానికి ఆన్సర్ చేసాము అలాగే ఎందుకు హెచ్సిఎల్ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ని యాసిడ్స్గా ట్రీట్ చేస్తాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఎందుకు గ్లూకోజ్ ఆల్కహాలు యాసిడ్స్ కావంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ లేవు అసలు ఎందుకు కండక్ట్ చేయలేదు అంటే అసలు ఎందుకు కండక్ట్ చేయలేదు అంటే అవి మనకి అయాన్స్గా విడిపోలేదు అసలు అయాన్స్గా విడిపోలేదు అయాన్స్గా విడిపోలేదు కాబట్టి మనకి వాటిని మనం ట్రీట్ చేయము యాసిడ్స్గా ఏవైతే యాక్వియర్ సొల్యూషన్స్లో హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ని ఇస్తాయో వాటిని మాత్రమే మనం యాసిడ్స్గా ట్రీట్ చేస్తాము ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా నేను మీకు చెప్పాలి ఇక్కడ ఒక బల్బ్ చూడండి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో బల్బ్ అసలు వెలగలేదు రెండో డయాగ్రామ్లో ఫీబుల్గా వెలిగింది కొంచెంగా వెలిగింది థర్డ్ డయాగ్రామ్లో బాగా వెలిగింది చూడండి అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో అసలు అయనైజేషన్ అనేది జరగలేదు అసలు అయాన్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వలేదు కాబట్టి బల్బ్ అనేది వెలగలేదు అసలు ఎర మన ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవ్వల సెకండ్ దాంట్లో మన ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ చెప్పుకున్నాం అంటే అయనైజేషన్ ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మన స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కొన్ని మాత్రమే అయినైజ్ అయినాయి కాబట్టి మనకి ఆ మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు తక్కువగా బల్బ్ అనేది వెలిగింది అదే మనకి ఎక్కువ బాగా మనకి ఆ ఉన్నద ఉన్న ఆ సొల్యూషన్లో ఎక్కువ అయనైజేషన్ జరిగి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ కనుక ఫామ్ అయ్యి మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎక్కువగా కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది బల్బు మనకి బాగా వెలుగుతుంది కాబట్టి ఆ స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి కూడా బల్బ్ అనేది ఎక్కువ వెలగడం తక్కువ వెలగడం కూడా జరుగుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి అందుకే కొన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను ఆల్కహాల్ తీసుకున్నాము అక్కడ ఏ విధమైన అక్కడ చూడండి అన్ని గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న ఏ విధమైన అయాన్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వలేదు కేసిఎల్ చూడండి కే ప్లస్ సిఎల్ మైనస్గా మనకి బాగా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అయినైజేషన్ జరిగింది కాబట్టి బాగా వెలిగింది ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ప్యూర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్లో మళ్ళీ ఏ విధంగానూ అయినైజేషన్ జరగదమ్మా అది మళ్ళీ బల్బ్ వెలగదు కానీ ఇక్కడ మనకి బా ఎక్కువ ఎక్కువ వాటర్తో మోర్ డైల్యూట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్లో ఎక్కువ వాటర్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల కొంత అయినైజేషన్ ఫీబుల్గా జరుగుతుంది కాబట్టి బల్బు చా కొద్దిగా మాత్రమే వన్ ఆర్ టూ మాత్రమే ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి చాలా ఫీబుల్గా వెలిగింది అనమాట ఈ విధంగా అయినైజేషన్ అండ్ కండక్టివిటీ అయినైజేషన్ మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కండక్టివిటీ ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ బేసెస్ అనుకోమ్మా అప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు కొన్ని బేసెస్ ఇచ్చాము బేసులు పోసినా కూడా ఇప్పుడు యాసిడ్స్ మనం చూసాం కదా కొన్ని బేసెస్ పోసాము అప్పుడు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందా అని మిమ్మల్ని అడిగారు ఒకటే ఇప్పుడు మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ పోసాం అనుకోమ్మా ఎన్ఏ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్
మనకు ఐనైజేషన్ జరిగినప్పుడు హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే అవి యాసిడ్స్గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం కండక్టివిటీకి ఓన్లీ మొబి కైనైజేషన్ అండ్ మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైతే అవి అయాన్స్గా మారి మనకి చూడండి అయాన్స్గా మారి మొబిలిటీ ఉందో అప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ మనకి బల్బు వెలుగుతుంది ఎప్పుడైతే అవి అయాన్స్గా అయినైజేషన్ లేదో బల్బు వెలగట్లేదు కాబట్టి మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కండక్టివిటీ గ్లో ఆఫ్ బల్బ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మీరు ఇంటి దగ్గర ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చక్కగా ట్రై అప్ చేయొచ్చు చక్కగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక చిన్న కంటైనర్ తీసుకోండి మీరు పెన్సిల్ లెట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రెండు పెన్సిల్ లెట్స్ ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్రోడ్స్ రెండు తీసుకున్నాను ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ప్లేస్లో మీరు పెన్సిల్ లెట్స్ తీసుకొని ఆ పెన్సిల్ లెట్స్కి మీరు ఈ విధంగా ఒక చిన్న ఎల్ఈడి బల్బ్ క మనం కనెక్ట్ చేసి ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చక్కగా చేయొచ్చు కాబట్టి మరి మీరు ఈ విధంగా ఈ డిఫరెంట్ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్తో కూడా మీరు ట్రై చేయండి అలాగే యాక్టివిటీ ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏమో ఆపరేటర్స్ చక్కగా మీరు ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్స్ తయారు చేయడం తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ గ్రాఫైట్ రాడ్స్ బీకర్లో పెట్టి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ వైర్స్ని కనెక్ట్ చేయడం థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి మనకి బల్బుని నూ ఏసీ ప్లగ్ కనెక్ట్ చేయడం ఫోర్త్ పాయింట్ హెచ్సిఎల్ పోసి మనం అబ్జర్వేషను ఫిఫ్త్ పాయింట్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ ఫోర్ పోసి అబ్జర్వేషను సిక్స్త్ పాయింట్ గ్లూకోజ్ పోసి అబ్జర్వేషను సెవెంత్ పాయింట్ ఆల్కహాల్ పోసి అబ్జర్వేషన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొసీజర్లో రాసే అబ్జర్వేషన్స్ అని హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ ఫోర్ పోసినప్పుడు బల్బ్ వెలిగింది అలాగే గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ పోసినప్పుడు బల్బ్ వెలగలేదు అని చెప్పి రీజన్ అని చెప్పి బికాస్ ద అయినైజేషన్ మొబిలిటీ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేది జరిగింది హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ ఫోర్లో గ్లూకోజు మనకు అల్కహాల్లో జరగలేదు అని చెప్పి అలాగే కంక్లూజన్లో మనం ఈ అయినైజేషన్ జరిగి యాసిడ్స్లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇచ్చాయి కాబట్టి దిస్ ఆర్ క్యాటగరైజ్ యాజ్ అ యాసిడ్స్ అని చెప్పి అక్కడ అయినైజేషన్ జరిగి జరగలేదు హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ రాలేదు కాబట్టి గ్లూకోజ్ ఆల్కహాల్ని మనం యాసిడ్స్గా ట్రీట్ చేయమని చెప్పి మీరు కంక్లూషన్ అనేది రాయాలి కాబట్టి ఏ యాక్టివిటీని చక్కగా టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తూ ఈ వీడియోని మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీరు డెఫినెట్గా ఫోర్ మార్క్స్ చక్కగా తెచ్చుకోగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ